ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിസോഴ്സ് പ്ലെയർ ഇന്നത്തേത് ഒരു ക്രോഷ്യ ബേബി ഷൂ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടത് വുളൻ ത്രെഡും ക്രോഷ്യ നീഡിലും ആണ് ഞാനിവിടെ സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ നീഡിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിപ്പ് നോട്ട് ഇടുകയാണ് ത്രെഡിൽ നമ്മളതിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാണ് ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷൂവിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർ മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രായമായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഷൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മതി ആ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ത്രെഡ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട ശരിയാവും ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ ചെയിനിലേക്ക് നീഡിലിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടാമത്തെ റോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യെ പന്ത്രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തീരും ഒരു സ്റ്റിച്ചേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഡി സി ഇൻ ട്വൽ സി എച്ച് എന്ന് എഴുതിയുണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ എന്നാണ് സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്നാണ് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അറിയുന്നവർക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ആറ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ആ ഒറ്റ ഹോളിൽ തന്നെ ആറ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത് തിരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യെ പിന്നെയും ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റേ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ എൻഡിലെത്തും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ്യെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരേ സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യുക ഒരേ ഹോളിൽ തന്നെ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ്യെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ചെയിനിൽ നീഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചെയിൻ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ടാൽ മതി ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ത്രെഡൊന്നും ചുറ്റണ്ട വെറുതെ നീഡിൽ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ത്രെഡ് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആറെണ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീഡിൽ ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നീഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കുകയാണ് 
അതിനാണ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടൂല അതിനാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് വരെ ഒന്നിൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുക അത് ഫ്രണ്ടത്തെ പോർഷനായിട്ടാണ് വരിക ഇനി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ പിന്നെ സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലെത്തും ഹീലിൻ്റെ സൈഡിലെത്തും ഇനി രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് നാല് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ബാക്ക് സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടണേൻ്റെ ഒറ്റൊന്ന് മാറിയ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും തെറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് റോ ആണ് തേർഡ് റോ രണ്ട് ചെയിൻ ഇടുക എന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലായിട്ട് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റിച്ചിലായിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ ഇടാനും ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാനും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ക്രോഷ്യൻ്റെ സ്കേ ഉടുപ്പ് ഫ്രോക്ക് പിന്നെ എന്താ ക്യാപ്പ് കുട്ടികൾക്കുള്ള അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് സെറ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ഏഴ് സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ഏഴ് സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യുക
പിന്നെ വീണ്ടും ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റിച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലെത്തി ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും ബാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓരോന്നിലും എന്നിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോള് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ കൂട്ടേണ്ടുള്ളൂ സൈസ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഈ ത്രീ റോ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ ഈ മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു ഷൂ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സോള് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗം മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് അത്ര വൃത്തി കാണൂല അതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരിക ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വെറുതെ ഒരു നോട്ട് ഇടാണ് ഹീലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു നോട്ട് ഇടാണ് അടുത്ത റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കൂല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഇതാണ് ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഈ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് ഇതിലെയാണ് നീഡിലെടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പിൽ പെടുത്തുന്നില്ല ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ബാക്കി വന്ന ത്രെഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രെഡ് അത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ രണ്ട് ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്
ഇതൊക്കെയായി ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ലൂപ്പിൽ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് തിക്നസ് കൂടുതലാണ് ഈ വൂള് വൂളൻ ത്രെഡിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിക്സിൻ്റെ നീഡിൽ എടുത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ്റെ മതി അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് ഒന്നും കൂടി ഷാർപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ചെയിൻ ഇടുക സിംഗിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ നീഡിൽ ചുറ്റൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണായി ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റുക ഇപ്പോൾ ത്രീ ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഡബിൾ ക്രോഷ് ഈ രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എട്ട് സെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്പം മൂന്ന് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇതാണ് ഇതുപോലെ എട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഷൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണായി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ബാക്കി സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഈ ഹീൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ അറ്റം ബാക്കി സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് തുടങ്ങിയ ആ ചെയിനിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ കഴിഞ്ഞ് ഇനി തേർഡ് റോ ആണ് നമ്മളൊരു ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി നേരത്തത്തെ പോലെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലായിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു
6 set jayana. Nerta 8 and a chayda, Ipa 6 a jayam wana. One, two, three, four, five. In the chain, it up. Put a set tie. Yene. There is six set Jeda in it to Kanika. If I are an Jeda in it, Rara set, I Jayam Jeda in the Taken Amada the Evada E and Dilatum. Let Evada half double crochet here at the other. Let it either full single crochet back where. I have 14 15 stitches in down. Now, single crochet is going to join the joint. Now, the joint is going to be a full round single crochet. Now, the joint is going to be tight. Chain it up. The puff full or a single crochet or a round chain the any tender either. Nala row on a leather, moon a double crochet and a row or a single crochet. I'm in a nala row on a leather. A nala row madi or a show could tell a show and dark and it. Nata number idinda tie yala loop and dark and a back in the seven stitch right side cum, seven stitch left side cum count the other ka. Nata number single crochet jayan. Render row single crochet jayan. Total fourteen stitch. Namali contained a baki vana thread, Idina Koda than a vachamadi, a pamala, a single crochet chain, the inter ulli light, other poem, pinna porteco non carnula. Very chainida, not a single crochet jaya. A side on the seven thodangi, Iperteco erumbotina, fourteen now, upper back side, heel in the side, corchimalaka curry in the command eternal. Total 14 uh, single crochets. Now, we will 
അതേ റോൽ തന്നെ പോരാണ് ഒരു ചെയിൻ ഇടുക സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിനുള്ള ഒരു സൈഡിലത്തെ ത്രെഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിന്മേൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി ചെയിൻ ഇടുക ഫോർട്ടി ചെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കായി ഇനി ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി ചെയിൻ ഇവിടെയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് ത്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഷൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാലിളക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാലിലിട്ടാലേ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കാണുള്ളൂ ഇതൊരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ പ്രായമായ കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് കൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് നയൻ മന്ത്സ് ഒരു നടക്കാൻ പ്രായമാവണ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഷൂവിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ടൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചും ഈ ഡബിൾ ക്രോഷയും ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഒന്ന് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഈസിയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷൂവിൻ്റെ പാറ്റേണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക